Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Falma Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kwenye afya ya mapenzi jini Mwanza. Mtazamaji wa channel hii na shukuru kwa kuendelea kufuatilia mada mbalimbali ambazo zinaziweka hapa. Leo nakuletea mada inayosema vuta penzi unalo litaka. Vuta penzi unalo litaka. Sasa kuna watu wengi wanaumia kwenye mahusiano ya kimapenzi yani mpaka inatisha. Kwa hiyo kiniona mara nyingine ninacheka ni kwamba na nyuma ya akili yangu kuna vitu ambavyo vinanikumbusha vitu mbalimbali sana. Sasa napozunguzia vuta penzi unalo litaka na maeneo mawili makubwa. La kwanza labda kwa wewe ambaye hujapata mchumba unahitaji mchumba jinsi gani ya kupata penzi unalolipata. Kwa wewe ambao uko ndani ya ndoa au tayari una mtu wako kwenye uhusiano unaelekea kwenye ndoa japo kwa una ni wa kuchumia chumia jinsi gani unaweza kuleta mabadiliko ndani ya uhusiano wako mada hii ime nimepewa nguvu kutoa mada hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye yeye na mume wake wanaishi mikoa tofauti wanaishi mikoa matatu tofauti sasa yule dada kaona mabadiliko kwa mume wake anakuta message za mapenzi kwenye simu ya mume wake mume wake anamwambia hii hizi ni message tu ha hizi ni message tu message wana Diana tukutane guest fulani mwanamke anamwambia bwana mimi leo na hamu kweli ya ya, ku, ya, ya kuwa na mwanaume huyu tukiwa nimevua nguo na hamu naye kweli message zote mwanaume anasema hizo ni message tu sikusumbua akili basi sasa wako tu unaweza <laughs> kuona jinsi gani yani kuna watu yani wanaamua kufanya ma kucheza rafu lakini hawajali refaria anasema nini Yaani hata nafsi zao zinyao azio azimsuti. Yaani mtu anakufanya mabaya, alafu hata nafsi yake mwenyewe yani haimsuti. Hali ni mbaya sana. Sasa napozungumza eh, vuta penzi unalolitaka ni kwamba unapokuwa ndani ya ndoa ufanye vitu gani ili kuleta mabadiliko unayohitaji, unayotaka. Sasa hili litakuwa ni gumu kwa wengi kidogo. Litakuwa ni gumu kwa wengi kidogo kwa sababu gani kuna watu wamekuwa na wanani criticize hapa wanaambia na wewe unachekacheka sana na nini punguza kuchekacheka sio unachekacheka sana no <laughs> this is me no nampo nisikilize ah uh, sasa so, huyo dada ame ame ni inspire kidogo ame ni motivate ni ni ni, 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 ni toe madai lakini kuna kitu kingine ambacho kimenisababisha ni aamue kufanyia kazi maneno huyo dada nimekutana na article fulani mahali fulani inayosema kwamba why men go after free spirited women asema why unaona <laughs> why men go after free spirited women kama unafahamu kiingereza angalia mwenyewe kwenye google utakutana nayo that a free spirit yani mtu mwenye roho iliyojaa uhuru ndio anaitwa free spirit sawa so, sasa so, kwa wale ambao wafahamu kiingereza mtanisamea kidogo lakini nipenda nikusomee definition ya mtu ambaye ni free spirited wakina tafuta ndotoa tafsiri nasema hivi free spirited is someone who is compassionate can be very energetic is independent and or is very passionate about their ideas not caring if others disapprove mwingine akatoa definition hiyo tatoa tatoa tafsiri ya Kiswahili nasema one who goes with the flow of life This type of individual is usually fully comfortable with themselves. They accept everything for what they are and go on with their day usually very positive. Free spirited people do whatever makes them happy. Are content, keep their cool better than most. Most of these people see things differently. Need to wait until I get this. Maybe free spirited au uh, mtu mwenye roho iliyo huru huyu mtu anakwenda na mtiririko wa maisha sawa alafu anakuwa na amani muda wote na nafsi zao wenyewe hawajali watu wengine wanasema nini wanakubaliana na kila kitu katika maisha yao mara nyingi hao watu wana mtazamo wa kuangalia vitu vizuri tu anaendelea anasema hivi Mtu ambaye ni free spirited, yani mtu mwenye roho yenye uhuru, wanafanya chochote kile ambacho kinaoletea furaha katika maisha yao na wanaridhika na walivyonavyo, alafu wanakuwa wametuliza akili zao kuliko watu wengine. 
ana mara nyingi watu hawa wanaangalia wanakuwa na mitazamo tofauti juu ya mambo mbalimbali sasa napozungumzia vuta penzi unalo ulitaka cha msingi ni kwamba lazima ujifahamu wewe mwenyewe kwanza unahitaji nini <laughs> sikiliza hapo sikiliza <laughs> naomba usikilize sawa lazima ujue wewe mwenyewe unahitaji nini kitu gani kitachangia ujisikie furaha sana kitu gani tunajisikia ujisikie kweli unapendwa sana kitu gani kitafanya ujisikie unathaminiwa sana sasa wanakwenda hotelini sawa unaenda hotelini naomba ugali na nyama kidogo umebadilisha naomba wali maharage kidogo umebadilisha naomba ndizi kuku kidogo umebadilisha watu utaotesha ndio kupata tunajitaji kwa sababu umesema ugali na maharage umebadilisha unataka ndizi kuku umebadilisha unataka samaki na na wali umebadilisha yani ujatulia ni ungetulia lazima utulize akili yako sawa kuna sheria za mvuto jinsi gani ya kuvuta vitu unavyovitaka dunia hii ilivyo kutokana na sayansi kila kitu ambacho kipo kina nguvu hata mawazo yana nguvu yana energy kama mbona fahamu ingereza leo yale ma- mawazo yana nishati yana nguvu ya aina fulani ndio maana ukiwaza mambo mabaya sana ukikuta unaumia roho inauma kweli kwa nini anafanya hivi roho inauma unajua unaumizwa na nini sio mawazo yanayokuumiza ni nguvu iliyomo ndani ya yale mawazo unayoyawaza umeelewa Asante. Nashukuru kwa leo bora nipa pongeza kidogo naambia uje hapa ndivyo alivyomwangalia ni kama hivyo mwachele kama hivyo kimoja anatufundisha hata kama anachekacheka kama mwehu. Ileleta inatosha. Alikuwa anaje anaongea vitu vya point hata kama anachekacheka kama mwehu mwachini naye ndivyo alivyo. Dada mmoja amenitumia message kwenye 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 ameweka comment kwenye video yangu niliyoweka ya wanawake wanavyoharibu wanaume amen akanitumia akasema mwachini jamani wewe ndivyo alivyo. Mwingine akaniweka katika katika bango kubwa kweli anyway ndani kama gibu lakini yani this is all okay so hivi kwa hiyo lazima ujue unachokitaka mabadiliko gani unayataka sasa <laughs> huyu mama ambaye ameninspire <laughs> ameninspire kwa kuandaa video hii akamwambia mume wake kwa nini unanisaliti kwa nini unanisaliti yule ambaye mume wake anakuta message kwa simu ya mume wake mume wake anamwambia na yeye ni ma message tu asikusumbue akili kani mama ni ma message kabisa anajua kwamba huyu mtu wanavuliana nguo na huyu mwanamke anamwambia na yeye ni ma message tu bwana asikusumbue akili. <laughs> Hasa mke wake kama kwa sababu anataka amfurahie mume wake. Akimsema mume wangu nifanyeje ili usio na nisaliti? Mwanaume akamwambiaje? <laughs> Sijai kusikia ile jibu. Tukao nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo sijasikia mwanaume anamwambia mwanamke kitu kama hicho. Mm. Japokuwa na hisi wanaume wengi wanakiwaza. Akamwambiaje? Akamwambia hivi. Yaani uweze kunibadilisha ambako umekuwa changu doa. Kani majini mwanamke ana kazi nzuri kwa mkoa mwingine tofauti na mume wake sitaji mikoa. Sawa. Ana kazi nzuri, amemzalia kutoa wawili. Sawa? Anamwambia ili unibadilishe mimi labda ugeuke uwe changu doa. Na sasa hivi dada asema hivi, hiyo changu doa inakuache. <laughs> Ndio misa kwa yani mtu anakupa kazi lakini kazi juu ifanyeje? Eh? Sawa. Asema ili ili nibadilike uwe changu doa sasa mwanamke anaenda anauliza marafiki zake anamwambia changu doa maana yake umpe kinyume na maumbile sikuamini hiyo definition sawa sikuamini hiyo definition kwa sababu gani wataalamu wa sexology sayansi ya tendo la ndoa wanasema kwamba kwamba mwanamke ili aweze kuwa changu doa kwa kiingereza anaweza be a whore W H O R E yani malaya yule anejiusa kwa malaya sio kwamba uende kinyume na mbile yani ufanye mambo ambayo malaya anayafanya sio malaya wote wanaingiliwa kinyume na mbile japokuwa wengi wanakubaliana na hilo kwa sababu wao lengo lao ni pesa naomba nisikilize sawa so, sasa anaambiwa kwamba uwezo kunibadilisha mimi mpaka yaani ukibadilisha niache wanawake wengine mpaka umekuwa changudo yani inakupasa ujue mambo mengi yanayomletea mwanaume raha ujue mambo mengi kwa sababu hiyo changudo ameshakutana na wanaume wengi anajua mambo mengi juu ya wanaume mambo kwa wanaume wanapendelea vitu gani unaelewa 
anajua mambo mengi ambayo wanaume wanayapendelea kwa sababu ni changudoa aisha kutana na wanaume wanaume wengine anamwambia mimi nataka nifanye hivi wanaume wengine anataka nifanye hivi wanaume wengine anataka mtindo wanaume mtindo huu wanaume wengine anataka nifanye mapenzi kwenye kiti sisi wewe mitindo hujui mwanaume akisema mtindo huu basi ni huu wewe hata siku moja hujatoa suggestion pendekezo ya mtindo fulani tofauti na ule mliozoea unaboa unaboa Unaona <laughs> sasa nimewaambia nimekatangazwa hapa sawa na majarida ya vitu gani vya kumfanyia mwanaume hata anapokuwa ameishiwa nguvu anataka kuanzisha roundi ya pili na mshinda umsaidia asimamisha mara ya pili wachache wamenunua wanaona 10000 nyingi sana <laughs> wanaona 10000 nyingi lakini wanawake wanaojua mwingine kutoka saa sita leo kanitumia 10000 asubuhi asubuhi sasa hivi ninapoongea ni saa tano ni saa sita na dakika kumi lakini amenitumia hela mapema kidogo nimemtumia video clips na jarida lile la jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata nilishamtumia tayari <laughs> akaniambia atakupa report lakini najua anamchepuka alisha ni pastor yake na kwa nini anachepuka amesha ni pastor lakini anyway that's another side <laughs> sasa sikiliza bwana ni jambo la msingi sana sana kwa mwanamke na kwa mwanaume ajue anachokihitaji ni nini lakini si ile peke yake ili uweze kuvuta penzi unalolitaka lazima umsaidie mwenzio aone kukupa kile unachokitaka ni kwa faida yake yeye yeah, yeah. kukupatia kile ambacho wewe unakipenda ni kwa faida yake yeye yeah, yeah. sasa usipatengana mazingira kama hayo uweze kuvuta penzi unalolitaka kwa hiyo unapokuwa free spirited person la kwanza una, lazima uwe unajua mambo mengi ili usije ukasikiliza mambo mawazo mambo mawazo mengine ya kijinga ukakubali kuingilia kwa nyuma na maumbile kumbe mwanzo anachotaka si hicho <laughs> niko pesa nyingine nimekumbuka hapa <laughs> jamaa mmoja ya saa hii ni story ya muda mrefu sana <laughs> jamaa mwanamke akamwambia mumewe mimi nataka wewe unai unanichezea matako <laughs> mwanamke huyu nakumbuka tena ni anaitwa mama 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 anyway ni first jina lake ni muda mrefu kama miaka 8 9 iliyopita akamwambia mume wake nataka niwe na unachezea matako mwanaume akatoa tafsiri kwamba mke wangu anataka nimeingilie kinyume na maumbile sasa akataka kuingiza kwenye tundu lile ambalo sio lenyewe <laughs> mwanamke alinuka akashika kisu na kuwa leo mwanamke alinuka akashika kisu Naomba mama kama kama niangalia namba nipigie simu muda mrefu sija tujaongea na watu namba yako nimepoteza lakini ni mama ni mama si jina inaanzia na si alafu linaendelea huko mbele kwa hiyo namba nitafute kulikuwa na kasi nyanga kile kulikuja shinyanga kutoka Dar es Salaam baada ya kanitembelea nani Mwanza kwa hiyo ni mama wa Dar es Salaam lakini alikuja shinyanga aje katoka na naye hapo msingi anyway that's a story that's a story story miaka ya 8 iliyopita she's beautiful ana sura ya Kinyarwanda Nyarwanda hivi anyway Unaona 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 hii scene yani mwanaume mwanamke amesema napenda kuchezoa makalio. Unaona <laughs> mwanaume akatoa tafsiri kwamba huyu anataka nimeingilia kinyume na maumbile akashikiwa kisu. Kwa hiyo lazima ujue unachokitaka na jinsi ya kukielezea jinsi gani ukipewe. <laughs> Kwa hiyo ili uweze kuvuta unachokitaka lazima ujue. Kwa hiyo lazima wasikwenye kwenye Kiingereza sema there must be a clarity of mind akra yani kwenye akili yako huna wasiwasi kwamba nikipata hiki ndio nitafurahi nikipata hiki ndio nitatosheka kwa lazima uone uona yani kwa yani uona na picha nzuri ya yale yale unaoyahitaji ili uweze kuyaelezea vizuri na mwenzio akayaelewa na akayafanyia kazi sasa uh, sheria hii ya mvuto sawa sheria hii mvuto kama nilivyozungumza ni kwamba lazima ujue unachokihitaji ili usije ukayumbishwa na maneno ya sikia mitaani au kwenye radio au kwenye youtube kuna ma youtube wengine ajabu ajabu sana anakupa mawazo ya ajabu ajabu sawa lakini inakupa vitu hakika sawa kwa hiyo ndio maana tunaona mmechagua video hii na na kujisajili kwenye channel hii ni kwamba narudi kwenye mfano wa hotelini unapoenda hotelini jua unataka leo nile nini Sawa, so, sio muone yule anakula nyama kuku na wewe unaona umeishia gizio gani na maharaja. Ah, eh bwana, eh na naomba uletee nani? Wali kuku. Ume, umeangalia kulia yule anakula wali kuku. Umeangalia kushoto samaki ndizi. Ah, ah, umsiletee nani wali kuku tena? Letea samaki ndizi. Umeangalia kidogo, ah, anakula sharifu pale au biryani. Oh, eh bwana usiletee na samaki ndizi. Letea biryani. Ah, usiangalie watu wanasema nini. Usiangalie tafanye jua kitu kwa kama hiki ndio kitu unachokitaka na nakifuatilia hiki focus wazuri sima focus weka mtazama yani una focus kwenye eneo lile ambalo unalitaji 
akili yako inapokuwa ina nyumba yumba kama nilivyokuambia mawazo ni energy sawa so, mawazo yako yana nguvu yana nishati ya kuvuta vile ambavyo unavihitaji kama nilivyokuambia ni kwa mfano mara nyingine unakuwa na mawazo mengi lakini unaumia ndani ya roho yako kutokana na mawazo kwa sababu ile ni nguvu ya mawazo inaumiza roho yako kwa sababu vile nguvu hiyo ya mawazo inaweza kuvivuta vitu kuja kwako kuna jambo la msingi naona muda wangu naenda sasa naongelea mambo mengi na kutia stories hapa na pale lakini nakupa vitu vya mavuno vya msingi vya kusaidia kuvuta pesa na uhitaji la msingi ambao uh, iliweza kufocus sawa lazima utengeneze nafasi ya kupokea mazingira ya kupokea mgeni akiwa anakuja kitu kizuri ambacho kinakuja lazima utengeneze mazingira ya kupokea kitu kile sawa mtu anakutumia hela kama uji password ya simu yako ya nani account yako ya Mpesa uweze kupotoa hiyo hela lazima ujifahamu password kwamba hela inatumiwa lakini password imesahau <laughs> tapata shida kuipokea hiyo hela una kitambulisho unachukua hela benki una kitambulisho cha benki sasa umetumia hela una kitambulisho lazima utengeneze mazingira ya kupokea mazingira ya kupokea la kwanza huyu mtu ambaye uko kwenye mahusiano naye ah unataka kuanzisha mahusiano naye tambua ni yeye ana mitazamo tofauti kidogo na yako. Ana vipao mbele tofauti na vya kwako. Sawa. So, cha msingi ni kwamba jinsi gani ili uweze kumsaidia yeye aone ni faida kukupa kukubali wewe, ni faida kwa yeye kubadilika ili wewe ufurahii, ufurahii. Sawa, no, anachepuka sana. Ili abadilike lazima aone kwamba ni faida kwa yeye kubadilika. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ya kupokea mabadiliko. La kwanza, usitegemee mabadiliko ya haraka ustegemee kukubaliwa haraka haraka ndio maana kama unataka kuanzia mahusiano na mtu unampenda lakini unaogopa kumwambia anzisha urafiki na tengeneza ukaribu na huyu mtu hapo ndipo unatengeneza daraja la huyu mtu kuhamia kwenye moyo wako kwa utengeneza mazingira ambayo yanamsaidia mtu aone kwamba kweli hapa nahitaji kufanya hiki nahitaji kukubaliana na huyu mtu nahitaji kubadilika sasa uweze kutengeneza mazingira kama unaofahamu wa kutosha ndio maana elimu inauzwa Sasa ndio maana nakwambia nakuuzia majarida na kuuzia video clips za jinsi ya kumnogesha mwanaume au jinsi ya kumnogesha mwanamke na kuuzia hizo kwa sababu elimu inauzwa. Kama unaona shilingi 10 nyingi sana kafie mbali. Lakini oh and oh elimu inauzwa siku zote elimu inauzwa ina gharama zake. Kwa kwa cha msingi kwamba lazima uwe na ufahamu wa kutosha jambo mbali mbali. Na sehemu ya wewe kutafuta ufahamu unaangalia channel hii leo. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Okay, lakini jambo ambalo nakwambia ni hivi. mambo gani vitu gani anavichukia na jinsi gani tufanya bidii kuviepuka vitu ambavyo anavichukia vitu ambavyo ni halali kwa sababu unapofanya mazingira kama hiyo taratibu utaanza kuona huyu mtu anabadilika nimekusomea nimekusomea uh, me-
Kwa hiyo kwamba wewe unibadilishe lazima uwe changudoa ukaenda kwa Kwa ni mgeni umekuja mwanza, mwanza ujawe kufika hata mara moja. Umeingia katikati ya jiji taksi, makutilemusha mahali fulani, unataka kuuliza hoteli ya, ya, ya shinyanga guest iko hapi. Lakini, inaitua shinyanga guest. Mbebe hoteli hiyo, beyaki ninafusa na unala pale kwa shindofu kumi, unala bila shida, hata eftano, kuna vima bila eftano pia vipo. Ndawa, hasa umefika, utataka kuhuliza shinyanga guest iko hapi. Huko Mwanza hapa, lakini kuna hoteli inaitwa shinyanga guest. Iko katikati ya mji. Sawa? Sasa, hilo shinyanga sasa ebufikia, unakutana watu, watu wawili. Huyu mmoja amenuna sana. Tunaona mwana kama vile amekasirika, mwingine anatabasamu, tabasamu tuka anachikachaka tuka ametulia pale yuko tunamwona tu anatabasamu, yuko peke yake anani anatabasamu, utaenda kwa yupi? Uta, utaenda kwa yule aliyenuna. Mmoja kama utamkimbilia kumuuliza yule ambaye anatabasamu anakupa matumaini kwamba huyu mtu anaweza akanijibu huyu ana mizigo yake mingine inamsumbua akilini mwake kwa hiyo ni rahisi kwenda kwa mtu ambaye anasabasamu na kumuuliza shinyanga guest iko wapi kwa kwenda kwa mtu ambaye amenuna kwa hiyo unapo kuwa mtu wa furaha free spirited yani ubabaishi na jambo unajua unachokitaka unachofuatia unachokitaka na unajua utakipata kwa ubabaishi na jambo kwa hiyo unahakika kwamba upo uwezekano wa kumpata huyu mtu upo uwezekano wa kufanya mabadiliko katika ndoa imani Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajio hayo ni bayana mambo yanaonekana haleluya sawa na biblia inasema hivi hivi inasema kwamba pasipo imani huwezi kufanya lolote lile haiwezekani kumpendeza Mungu kama una imani sasa ni hivi napozungumza alika malaika ita malaika unapokuwa na moyo wa furaha automatically umewavuta malaika upande wako kwa sababu kwenye kitabu cha biblia uh, 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 sura ya ni Zaburi Zaburi uh, Zaburi 29 kama sikosei uh, mstari wa 11 sema in your presence there's a fullness of joy katika uwepo wako kuna wingi wa furaha so nasema in your kwa bibi na nasoma biblia yake ndio sasa nafahamu nasema in your presence there is a fullness of joy katika uwepo wako kuna furaha tele kwa unapokuwa na furaha unakaribisha nguvu ya ziada katika ulimwengu wa kiroho ya kuvutia yale mambo ambayo unahitaji itakusaidia sana jitahidi kuwa mtu wa furaha mtu wa shukrani dawa mtu wa furaha na mtu wa shukrani hilo ni jambo la msingi sana kama si wewe sio mtu wa shukrani anza kujifunza kuwa mtu wa shukrani itakusaidia sana sana sio kidogo sana kwa mtu wa shukrani kwa vidogo na vikubwa dada mmoja alikuwa anamsaidia saidia sana sawa sasa aliniahidi kwamba atakuja alikuwa na shida zake alafu hakuja alafu niambia kwa nini sasa jana kanipigia simu nataka mlete boyfriend wake ana matatizo ya nguvu za kiume sawa kanipigia simu mbona unitafuti mimi sitongozi mwanamke Oh, boy, ni mtu mzuri sawa, mtu mzuri sawa. Bonus kwa ni tafuti ameanza na mimi ameanza bonus kwa ni tafuti bonus imekuwa kimya. Nikamwambia sikiliza wewe. Wewe uniambia utakuja alafu ukuje wewe unajomba samahani. Akasema bwana unapenda sana kuomba msamaha. Bwana anapenda sana. This is me. Naji naji heshimu, sipendi mtu anidharau. Kama umetoa promise, umetarajia kupokea mtu. Sawa hata kama alikuwa meza alikuwa amekaa vichafu chafu ndaita wewe kama vile vile vikae vizuri kidogo na mgeni sawa mambo yake vizuri sasa wewe umeniambia unakuja alafu huji alafu umekaa kimya unanena mimi mtoto mitani ni mtu mkubwa sana bwana 
No. behave because mama mama na kuja kesho ameta boyfriend wangu. Ana maneno yangu za kiume. Kwambia okay fine. Joe. Kwa lazima uwe mtu shukrani na unyenyekevu pale ambapo unakosea. Unaona mambo yako sawa? Unvaradhi. Unapokuwa na kiburi unajiona kama wewe ndio bosi, uwezo kayavuta mambo. Hajalishi ni mdogo kama umemkosea muombe radhi. Hajalishi yukoje. Kwa hiyo uwe na moyo wa kuwa mnyenyekevu, moyo uliojaa furaha, moyo ambao unajaa shukrani, unavuta nguvu ya ziada kukuletea yale ambayo unayataka. Kimwe na hapo utaendelea kulaumu watu na kulani na kujiona unanuka kumbe wala unuki kajiona ufai kumbe wala sio kwamba ufai unafaa sana ila ujui kanuni za kuvuta vile ambavyo unavitaka tazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza na kuomba ujisajili sawa jisajili kwenye channel hii ni channel ya mafurisha kibapenzi uh, chini yako pale kuna kibox cha kuna kimeandikwa subscribe subscribe kibox cha kuna bofia pale kwa njia simu yako utapewa taarifa juu ya video mpya ambazo nazitaziweka video ile inasema kwamba wanaume wanavyoharibu wanawake video inaosema kwamba wanawake wanavyojiharibia wenyewe kuna video nyingine inakucha mwanamke afanyeje siku ya valentine siku ya valentine mwanamke anapasa afanye nini hizo ni video ambazo nazianda kuna faida video nyingine za kiingereza naziweka eh, dalili za mpenzi ambaye sio mwaminifu ikoje hizo ni inta kwa kiingereza na Kiswahili kidogo ni za Kiswahili Kiswahili mshaziweka kwa hiyo za Kiingereza hizo tutaziweka kwa ajili ya ongea Kiingereza kitupo kwa hiyo my god bless you kama unaangalia channel iko mara ya kwanza kuna video nyingi hapa kidogo unaweza ukaziangalia angalia mkono wako kushoto kuna picha yangu pale alafu kuna jina langu pale Paul Mwaipopo my full name kwa chukua le jina liandike pale juu Paul Mwaipopo alafu bofia pale alafu taona mada mbali mbali utachagua mada ambazo zitakusaidia kujenga mahusiano yako Mungu akubariki na kutakia maisha mema katika mahusiano yako mapenzi bye